Good day, senior high school students. Uh, for this video tutorial, we are going to create our own network cable or yung tinatawag nating LAN cable. So this is part of our module in grade 11. So dito sa ating week number 4 and week number 5. So as you have already known, meron tayong dalawang standard na T568A and T568B. So nandito sa side natin, ayan, makikita nyo yung mga... Uh, configuration ng cable ng T568A, ito, ito siya, and then T568B. So, ang gagawin natin ngayon is a straight cable using T568B. So, ano mga kailangan nating tools, materials, and equipment? Una, kailangan natin ng LAN cable. Ito, ang gamit natin ngayon ay category 6E na cable. So, pwede yung category 5, 5E, category 6, and category uh, 6E. Or category 6. Then, meron tayong RJ45. Okay. Kailangan natin ng wire stripper. Kailangan natin ng crimping tool. Then, kailangan natin minsan ng extra scissor or pair of scissors Kung merong central core yung ating cable, kailangan natin itong ikat. So ito kasi meron siyang central core na color white. Aside dun sa 8 cables natin. Or 4 pairs of cable. And of course, we have our land tester. So para matest natin yung cable. Kukunin lang natin ang cable. Okay, meron tayong cable dito. So ilalagay lang natin yung wire stripper. So pwede tayong 1... 1 inches to 1 inch to 1.5 inches. So turn around lang natin siya and then remove natin. Okay. Make sure na yung cable natin ay walang mga sugat, okay? So makikita na natin yung four pairs of twisted cable. Ito yung ating four pairs. So itong center core, gupitin natin siya hanggang sa dulo. yung nakalabas. And then, i-untwist yeah, natin itong mga cable natin by following our standard. So, kung T568 di tayo, mag start tayo sa orange. Okay? White, orange, orange. Okay? And then, mag-start tayo dun sa after ng orange. So, i-untwist yeah, lang natin, i-straight natin ang cable, and then, ilaline up natin based dun sa standard. Okay? Natin binigay kanina. So, meron tayo nyan. White. Okay. Kunin natin yung blue. Ayan. And then, white, blue, green. So, i-align lang natin. Ayan. So, hawakan natin sa fingers natin. And then, yung brown. White, brown, brown. Untwist lang natin ulit. Okay. So, i-align natin ngayon yung cable na yan. Okay? So, makikita natin na meron tayong white, orange, orange, white, green, blue, white, blue, green, white, brown, brown. So, ang gagawin nyo, you need to straighten them up. Tapos, dapat tama po yung kanilang pagkapila. So, ikakat natin ng mga 0.5 inch ang matitira. Okay. Then remember, dapat po yan ay pantay-pantay. Okay? Then double check bago nyo ilagay yung RJ45. Remember, yung RJ45 po, yung pin po niya nakaharap sa atin. Ito kasi yung pin 1. So ilalagay natin yan very careful. Make insert lang po natin mabuti. Okay, i-check sa gilid. Okay, i-check dito. I-check sa kabila. I-check uli dito sa likod kung tama na yung cable. Make sure na yung outer shield ng ating cable ay langpas dito. Dito sa lock. Kunin ang crimping tool. Ipasok dito sa side ng crimping tool yung RD45. Press natin itong crimping tool. So nag-lock na siya. Remove it. Pindutin natin yung lock. So nagawa na natin yung unang side ng ating cable. So since this is straight through, 
Punta tayo sa kabilang side ng ating cable. Ulitin lang natin yung process na ginawa natin dun sa isang cable. Una, wire stripper. Ikot lang. Tanggalin ang outer shield. Ikat itong nasa gitna. Okay. And then, again, kung paano natin inayos yung kanina, untwist the cable. White, orange, orange. White, green, blue. Okay. So, yusin lang po natin yung ating mga cable. Siyempre po, pag kayo ay ano, kayo ay maninibago. Kapag uh, first time niyo pong gumawa nito. So, again, okay lang po yun. And then, blue. Ayan. And then po, yung ating white, blue, green. So, yusin lang natin ulit. Iba-iba po yung klase ng cable, no? Kagaya po nito, medyo matigas po ito. Uh, para sa akin po, mas gusto kong ginagamit ito. And then, meron po tayong mga practice cable na medyo mas malambot. So, mas madali po silang iyan twist at ipila. And then, of course, we have the white, brown, brown. 2.75 po pwede siya. Tapos, pantay-pantay ulit. Double check. Get the RG45. Nakaharap po sa inyo yung RG45. Yung gold pin. Ito yung pin 1. Again, to 8. Pin 1 to pin 8. Lalagay po natin dahan-dahan. Make sure na walang maliligaw sa mga cable. I-push po natin. Nang mabuti. Make sure po na yung color blue ay lalagpas dito sa lock. Okay. So pag okay na po, i-check dito sa gilid. Kung nakaabot sa dulo, ilagay po natin dito. Push and then print. Okay, let's remove it now. So pag tapos na po yung ating cable, yan, pwede natin siyang i-double check before testing dito. Kung nakaabot sa dulo, i-check dito sa gilid. I-check ulit dito. And then yung pagkaayos ng cable natin. Pag okay na. And after that, kukunin po natin yung ating tester. Okay? Make sure po na meron siyang battery. So ilagay natin yung one side dito sa kabila. Yan. And then the other side dito sa kabila. And then let's turn on our tester. Yan. So dapat po, umiilaw yan ng 1, 2, 8. Sabay-sabay po. 1, 2, 3. So slow mo natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. That means our cable is working and under the standard of a network cable. So yan po yung ating cable. So pwede na po natin itong gamitin. So yun po yung pinaka-topic natin. Straight through cable muna tayo ngayon. Sa susunod po ang gagamitin, ang gagawin naman natin ay crossover cable. So I hope po nakagawa tayo ng ating network cable based po sa ating lesson sa module na gawa po ni Sir Gilbert, ang aking napakagwapong partner at napakasipag. And of course, uh, yung pong ating topic na ito ay magagamit natin pagdating po natin ng grade 12. See you again class on our next video tutorial. Goodbye!